আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জল উদ্ভিদের বিস্তার সংরক্ষণ চ্যাপ্টারে নতুন একটা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে জলজ বায়ম তো এই জলজ বায়ম এই এপিসোডটা হচ্ছে আজকে তেরো নম্বর এপিসোড তো আমরা শুরু করি এর আগের এপিসোডে আমরা স্থলজ বায়ম সম্পর্কে পড়েছি তো স্থলজ পরিবেশে যে বায়মগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে স্থলজ বায়ম আর জলজ পরিবেশে যে বায়মগুলো দেখা যাবে সেগুলোই হবে জলজ বায়ম এখন পানির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জলজ বায়মকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে মিঠা পানির বায়ম আর একটা হচ্ছে লোনা পানির বায়ম তাহলে জলজ বায়মকে আমরা ভাগ করি দুইটা ভাগে মিঠা পানির বায়ম এবং লোনা পানির বায়ম লোনা পানির বায়ম তারা দুই পাশে দুইটার ব্যাখ্যা লিখব মিঠা পানির বায়ামের মধ্যে প্রথমে দেখা যায় হচ্ছে নদী তো আমরা জানি নদী হচ্ছে হিমবাহ থেকে সৃষ্টি হয় বা ঝর্ণা বা ঝর্ণার বরফ গলা পানি থেকে ঝর্ণা থেকে বা বরফের গলা পানি থেকে নদী সৃষ্টি হয় এবং নদী প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন উপকূলের উপর দিয়ে এটা প্রবাহিত হতে থাকে তো নদীর মধ্যে আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের নুড়ি পাথর থাকতে পারে অনেক পলি মাটি থাকে এছাড়া নদীর মধ্যে যে জীব বৈচিত্র্য দেখা যায় প্রধানত দেখা যায় মাছ এছাড়া বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণী যেমন মিঠা পানির কুমির দেখা যায় নদীর মধ্যে এছাড়া দেখা যায় কচ্ছপ ইত্যাদি জলজ প্রাণী এবং কিছু জলজ উদ্ভিদ সেগুলো হচ্ছে নদীর উপর ভাসমান অবস্থায় কচুরি পানা দেখা যেতে পারে সাপলা শালুক এছাড়া কিছু মাটিতে আবদ্ধ উদ্ভিদও দেখা যায় এরপর দুই নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে জলাশয় তো এই বায়ামটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় ওয়েটল্যান্ড ওয়েটল্যান্ড বায়ামের মধ্যে প্রধানত ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের বায়ামটা পড়ে সেখানে সেখানকার ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের স্থলভাগটা হচ্ছে ম্যানগ্রোভ বন আর জলভাগটা হচ্ছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের জলাশয় বা জলাধারের যে বায়ামটা তো এই জায়গার বায়ামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার পানিটা বদ্ধ থাকতে পারে বা স্রোতের মতো থাকতে পারে এখানকার পানি মিঠা পানি হতে পারে বা লোনা পানি হতে পারে এবং এখানের বায়ামে প্রচুর পরিমাণে সপুষ্পক উদ্ভিদ জন্মায় সমগ্র পৃথিবীর এই জলাশয়ের বায়ামের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার সপুষ্পক উদ্ভিদ জন্মাতে পারে এর মধ্যে বাংলাদেশে টোটাল একশো চুয়ান্নটা সপুষ্পক উদ্ভিদ দেখা যায় একশো চুয়ান্নটা সপুষ্পক উদ্ভিদ দেখা যায় তো জলাশয় বায়ামের মধ্যে প্রথমে তো আমরা ম্যানগ্রোভ বায়ামের কথা বললাম বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের যে জলা জলা ধারটা সেটা আর তাছাড়া টাঙ্গুয়ার হাওড় টাঙ্গুয়ার হাওড়টাও ইম্পর্টেন্ট একটা জলাশয় বায়ং এরপরে আমরা পড়ব হচ্ছে হ্রদ ও পুকুর পুকুরটা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ছোট খুবই ছোট একটা জায়গা জুড়ে যে জলা জলাধার বা জলা আবদ্ধতা সেটাই হচ্ছে পুকুর এবং পুকুরের পানি মিঠা পানি হবে হ্রদের পানিও মিঠা পানি হয় এবং হ্রদের দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে তো হ্রদ কিন্তু অনেক বিশাল আকারে হয় এবং হ্রদের মধ্যে অনেক ধরনের প্রাণী বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং হ্রদে মাছ থাকবে বিভিন্ন ধরনের এছাড়া সাপ থাকতে পারে কুমির থাকতে পারে কচ্ছপ থাকতে পারে এগুলো বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বৈচিত্র্য হ্রদে থাকে এখন হ্রদের বিভিন্ন লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে হ্রদকে আবার তিনটা আনুভূমিক অঞ্চলে ভাত ভাগ করা হয়েছে প্রথমে হচ্ছে বেলা অঞ্চল তারপর অগভীর অঞ্চল এবং তিন নাম্বার হচ্ছে গভীর অঞ্চল
তো বেলা অঞ্চল মানে হচ্ছে হ্রদের ঠিক উপকূলবর্তী কাছাকাছি যে উষ্ণ জায়গাটা সেটাই হচ্ছে বেলা অঞ্চল বেলা অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন শামুক ঝিনুক পাওয়া যাবে এবং এই জায়গায় যে ছোটো ছোটো ক্ষুদ্র উদ্ভিদ এবং প্রাণীগুলো পাওয়া যায় সেগুলো ডাহুক তারপর বক ইত্যাদি পাখির আহার্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় অগভীর অঞ্চল বলতে একদম উপরে হ্রদের উপ উপরের আলোকিত অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে সূর্যালোকটা দেখা যায় আর গভীর অঞ্চল বলতে হ্রদের ঠিক নিচের যে অংশটা চোখে পড়ে সেটাই হচ্ছে গভীর অঞ্চল আর হ্রদের কিন্তু এক একটা হ্রদের গভীরতা এক এক রকম হতে পারে অনেক গভীর হ্রদ যেমন আছে কি তেমন কিছু হ্রদ আছে যেগুলো খুব অগভীর এবং শীতকালে সেই হ্রদগুলো শুকিয়ে যায় তো এগুলোই হচ্ছে হ্রদ এবং পুকুর সম্পর্কে আলোচনা এরপরে আছে হচ্ছে আমাদের লোনা পানির বায়ন এখন এই লোনা পানির বায়নটা হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রথম বায়ন এবং পৃথিবীর সমগ্র পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ অঞ্চলই হচ্ছে লোনা পানির বায়নের মধ্যে পড়ে তো এটাকে আমরা লিখব সর্ববৃহৎ ও সর্ব প্রথম বায়ং সমগ্র পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে লোনা পানির বায়ং এবং লোনা পানির বায়ামের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে যে বায়ামটা লোনা পানির বায়ামের তাপমাত্রা পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে কিন্তু মেরু অঞ্চলে এই বায়ামের পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে এখন এই লোনা পানির বায়ামকেও যেহেতু আমরা জানি এটার গভীরতা অনেক বেশি সমুদ্রের কথা বলা হচ্ছে এখানে তো সমুদ্রের এই গভীরতা বা বিভিন্ন লেভেলের উপর ভিত্তি করে চারটা ভাগ করা হয় প্রথমে হচ্ছে গড়ান অঞ্চল গড়ান অঞ্চল এখানে এই স্তরেই প্রতিদিন জোয়ার ভাটার বিভিন্ন আবির্ভাব ঘটে এবং এই স্তরের মধ্যে ছোট ছোট মাছ ক্লাস্টাসীয় পর্বের প্রাণী মলাস্কা প্রাণী শামুক ঝিনুক ইত্যাদি প্রাণী এই গড়ান অঞ্চলে দেখা যাবে দুই নম্বর অঞ্চলটার নাম হচ্ছে পেলাজিক অঞ্চল পেলাজিক অঞ্চল পেলাজিক অঞ্চলটা হচ্ছে সমুদ্রের মাঝামাঝি স্তর বা মাঝামাঝি জায়গা যে জায়গার মধ্যে বিভিন্ন মাছ থাকবে বিশেষ করে হাঙ্গর তিমি ডলফিন ইত্যাদি মাছ বড় বড় যে মাছগুলো আছে সেই মাছগুলো পেলাজিক অঞ্চলে থাকবে আর গড়ান অঞ্চলে হচ্ছে ছোট মাছগুলো থাকবে ছোট ছোট প্রাণী থাকবে তিন নম্বর স্তরের নাম হচ্ছে বেন্থিক অঞ্চল বেন্থিক অঞ্চল বেন্থিক অঞ্চলের মধ্যে এটা হচ্ছে সমুদ্র আপেক্ষিত গভীর স্তর এবং হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তর তবে সবচেয়ে গভীর স্তর না সবচেয়ে গভীর স্তরের উপরের স্তরই হচ্ছে বেন্থিক অঞ্চল বা আমরা বলতে পারি পেলাজিক অঞ্চলের একটু নিচের স্তরটাই হচ্ছে বেন্থিক অঞ্চল তো এই বেন্থিক অঞ্চলের মধ্যে মূলত থাকবে মৃত দেহ এছাড়া কিছু পচনশীল ব্যাকটেরিয়া যেগুলো বাঁচাতে সাহায্য করবে এছাড়া আসলে ছোটো ক্ষুদ্র প্রাণী এই বেন্থিক অঞ্চলে দেখা যায় লাস্ট যে স্তর সেটার নাম হচ্ছে এই এবিসিয়াল অঞ্চলটা হচ্ছে সবচাইতে গভীর অঞ্চল সমুদ্রের এবং এই অঞ্চলের মধ্যে সবচাইতে নিচে স্তরে যে প্রাণীগুলো বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে বিভিন্ন ধরনের অমৃদণ্ডী প্রাণী থাকে সেই প্রাণীগুলো এই এবিসিয়াল অঞ্চলে অবস্থান করে তো জলজ বায়াম সম্পর্কে আজকে এই ছিল আমাদের আলোচনা তো এগুলো খুবই সহজ এবং এগুলো অবশ্যই এম সিকিউর জন্য মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে সিকিউ তেমন আসে না তো আশা করি সবাই আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য